Святого Духа. Христос воскресе! Прошлое воскресенье я ознакомил вас с посланием святейшего патриарха Кирилла Московского и всея Руси. И сегодня мне полагается по таким неписанным правилам церкви огласить послание нашего первого иерарха митрополита Илариона. Но прежде чем читать посла, пасхальное послание Владыки Илариона, я хочу сердечно поздравить всех наших православных женщин с их днем, их именинами. Сегодня мы празднуем память всех жен мироносец. Третье воскресенье после Пасхи каждый год в этот день мы отмечаем этих, этих бесстрашных, совершенно удивительных женщин, которые следовали за Христом в течение всей его, всего Его земного служения и которые не оставили Его даже после того, как Он был распят и заслужили первыми узнать о светлом Христовом воскресении. И они стали своего рода апостолами для апостолов. Это удивительно, если так подумать. Господь даровал женщинам первым э, увидеть и узнать о воскресении. Потому что Он предвидел, что Его Святая Церковь будет расти и шириться не только благодаря благовестническим трудам его апостолов, которые в критический момент его последних дней его в основном оставили, но также и благодаря трудам многочисленных верных церкви, верных Христу женщин. Это удивительный пример для подражания, дорогие братья и сестры. Удивительный пример для подражания дали, дали нам наши соотечественницы с момента краха Российской империи, когда все рушилось, когда церковь была гонима, как никогда в человеческой истории. И спасали и спасли церковь в основном женщины, современные жены мироносицы. Я хочу поздравить всех наших местных жен мироносец, всех тех женщин, которые трудятся у нас на кухне, украшают храм, украшают цветами, чистят храм, навещают, молятся за больных и делают многое, многое другое. Сердечно поздравляю вас еще раз с вашим замечательным днем. И по молитвам Святых жен мироносец да дарует вам Господь э, сил продолжать ваше святое служение Господу Богу. А теперь перейдем к пасхальному посланию Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона. Собратья, архипастыри, всечестные отцы, дорогие Господи, братья и сестры, с добрым сердцем, исполненным чувств пасхального ликования, Поздравляю преосвященных архиреев, духовенства, монашествующих прихожан и богомольцев наших приходских церквей, рассеянных по всему свету, с радостным торжеством славного Христового Воскресения и приветствую всех ангельским благовестием Христос Воскресе! Приветствую всех вас этими священными вечно жизненными словами христианской радости, шлю всем молитвенное пожелание пасхального богообщения, мира душевного, крепкого здравия, бодрого настроения, благоденствия, многих милостей и благословений Божьих. И выражаю свою сердечную признательность за молитвы, поддержку и помощь в несении возложенного на мое недостоинство послушания за труды и участие в жизни Церкви. Слова пасхального приветствия, как Архангелова труба, которые некогда поднимает всех умерших, морально поднимают каждый год 
святозарную в ночь Святой Пасхи всех православных людей, даже неверующие, пишет преснопамятный епископ Антоний Барташевич, ощущает что-то особенное в эту ночь, чувствуют они, что что-то совершается помимо них. Христос своей жертвенной любовью и победы над грехом, злом и смертью доставил освящение, очищение от грехов и обновление всем истинно верующим в Него. Благоговейно приобщаясь Ему в Таинстве и в Харисте, на этом пире веры, на который зовет всех нас Великий Златоуст, будем искать силы ходить в обновленной жизни, быть мертвыми для греха, живыми же для Бога и во Христе и Иисусе, как пишет апостол Павел. Ныне Господь ожидает от нас этого обновления, а таинственные силы для этого благодать на благодать подаются при изобилии духовных благ во Христе. К этому обновлению призывает всех нас своим примером святитель Тихон, Всероссийский патриарх исповедник, сто лет тому назад, смиренно восприняв патриаршие служения, мужественно возглавивший шествие на русскую Голгофу, многомиллионного сонма жертв одушевленных, новомучеников и исповедников российских, являющихся нашим общим сокровищем и семенем возрождения Церкви Православной. К этому обновлению призывают нас архипастыри, предстоящий архиерейский собор Русской Зарубежной Церкви, имеющий быть в дни Святой Пятидесятницы, дабы достойно, благоговейно и в духе премудрости провести созидательную, умиротворяющую и спасительную работу в Церкви, усовершенствовать и улучшить ее жизнь и все пути ее деятельности. К этому обновлению призывает всех нас празднование в нынешнем году замечательной даты десятилетия восстановления единства внутри Русской Православной Церкви, ставшего возможным благодаря терпению, всепрощению и смирению преснопамятных святейшего патриарха Алексия и митрополита Лавра, по выражению апостола Павла, расширивших свои сердца, дабы не тесно вместились в них все верные чада Русской Церкви. К этому обновлению призывает всех нас Господь, ибо, как пишет святитель Григорий Богослов, как чувствуется день духов, так чувствуется день духовного обновления. Да пронесется от сердца к сердцу по всему нашему рассеянию, как веяние Пасхи чистительной, совесть, труды и жизнь нашу очищающая, освящающая, вот этот призыв дневно восставшего человека любца Бога, чтобы в жизни церковной, общественной, семейной и личной чистым сердцем его славить. Аминь. С пасхальной радостью о Христе воскресшем Иларион, митрополит восточноамериканский и нью-йоркский, первый иерарх русской зарубежной церкви, Пасха, 2017 год. Христос воскрес! Благословение Господне на вас, чтобы благодать и человека любим всегда ныне и в своем веке.